Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a la primera emisión de Imagen Noticias. Esto es lo que usted debe saber para iniciar este martes 3 de enero del 2017. Se incrementan las protestas en al menos 16 estados del país por el gasolinazo. En más información, la Policía Federal reportó 22 bloqueos carreteros. También la Coparmex señala que el aumento en el hidrocarburo es desmedido y atenta contra la economía del consumidor. El Senado gastó más de 130 millones de de pesos en viajes y los diputados gastaron en gimnasios, estética y hasta conciertos. En la información internacional, 60 reos muertos es el saldo hasta el momento de un enfrentamiento al interior de una prisión en Brasil. En los deportes, el América es el club mexicano mejor colocado en el ranking mundial. Y Martín Rodríguez llega a la Ciudad de México para presentarse con el Frustra Azul. Después del super oso que se echó en Año Nuevo, Mariah Carey ahora se ha dado a la tarea de difamar a la empresa responsable por su producción. Este lío podría llegar hasta la corte. Les cuento los detalles en Imagen Espectáculos. Hola Irama, amigos, buenos días. Ante los incrementos en bienes y servicios para este año, tenemos que ser más cuidadosos con lo que gastamos. Por ello, este 2017 el ahorro será fundamental. Hoy te daremos algunas recomendaciones para administrarte mejor y sacarle el mejor provecho a lo que ganas. Chihuahua, la temperatura más baja en este momento, 0 grados. Durango tiene 2, Toluca con 3. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marca el termómetro 10 grados. 6 de la mañana con un minuto. Comenzamos. Buenos días, ¿cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlo este martes 3 de enero. Lo invitamos a que nos acompañe. Las próximas dos horas le tenemos la información nacional e internacional para que usted la vea desde su casa o desde donde se encuentre. Mi nombre es Jimena Duarte y junto con Irán Hurtado, como todas estas mañanas, lo vamos a actualizar con las noticias, por supuesto, espectáculos, deportes, redes sociales, El Opinador y mañana ya regresa Francisco Sea. Así ya es mi último día con ustedes, muchas gracias por haberme recibido y los invitamos a que se queden con nosotros estas dos horas, tenemos mucha información y mire para empezar le comento, las protestas por el alza del precio de las gasolinas pues aumentan en todo el país, en Chihuahua por ejemplo varias agrupaciones bloquearon con camiones de carga los tramos carreteros más importantes del estado, al mismo tiempo en Zacatecas campesinos miembros del Barzón Zacatecano y también de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala tomaron la carretera 40 del municipio de Río Grande. Todos bloquearon ambos carriles y quemaron un tractor. Mientras tanto, en Aguascalientes, ciudadanos y representantes de distintas organizaciones también se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir la intervención de los legisladores. Dieron un plazo de 72 horas para obtener una respuesta. Y en Durango, cerca de 700 transportistas de servicio público y de carga se manifestaron de forma pacífica por las principales avenidas de la comarca lagunera. Así iniciamos este 2017. Y es que, mire, el descontento es generalizado y la zona centro y del Bajío son la excepción. En municipios de Guanajuato y Querétaro, manifestantes salieron a las calles para protestar por este aumento. Más de 100 transportistas de carga impidieron el acceso a varias gasolineras. En Guadalajara, allá en Jalisco, las protestas también subieron de tono. Una manifestación terminó en enfrentamiento con la policía. También en Hidalgo hubo reclamos. Organizaciones civiles bloquearon las vialidades e impidieron el paso de las automovilistas a gasolineras. Ya vimos el norte, ya vimos el bajío y qué pasa en el sureste del país. Allá también se registraron manifestaciones por este gasolinazo de 2017. En Veracruz, ciudadanos taxistas e integrantes del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena tomaron simbólicamente las instalaciones del Sardinero, donde se almacena todo el combustible de Pemex que llega a esa región. Mientras tanto, en Campeche, grupos y ciudadanos y algunos representantes también de partidos políticos clausuraron simbólicamente varias estaciones de gasolina, mientras que en Colima decenas de personas tomaron las instalaciones de la oficina local del servicio de administración tributaria. Listo. 
al sur del territorio nacional. También hubo reclamos. Miren, Cuernavaca y en Morelos, los inconformes tomaron una planta de almacenamiento de petróleos mexicanos. Transportistas exigieron un diálogo para crear un subsidio y no subir las tarifas del pasaje. Mientras tanto, en Guerrero, organizaciones sociales, militantes de partidos políticos y civiles también mostraron su descontento. Bloquearon avenidas, gasolineras y realizaron pintas contra el gasolinazo. En Oaxaca, persiste también el desabasto de gasolina en 60 de las 210 estaciones de servicio. También en varios municipios impidieron a los automovilistas abastecerse de combustible. Asimismo, ocurrió en Chiapas, donde incluso una gasolinera fue saqueada, vandalizada por sujetos encapuchados. Ahí están las imágenes. Pues qué manera de empezar este 2017. Pero ¿qué pasa aquí en la Ciudad de México? Le comento, también presentó bloqueos en diversos puntos. Se registraron 11 concentraciones, 7 bloqueos a gasolineras, 5 bloqueos de vialidades y 2 marchas contra el alza de las gasolinas. E incluso en lugares como la Avenida Insurgentes, esto en su cruce con Viaducto y Tlalpan, fueron necesarios granaderos para disolver este bloqueo. De cara a esto, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegó un operativo para garantizar la movilidad y así permitir la libre manifestación. Pero mire, ante el descontento de la ciudadanía, como lo hemos visto en diferentes puntos del país, la Policía Federal informó que fueron liberadas 22 carreteras a lo largo de todo México. La Comisión Nacional de Seguridad aseguró que las vialidades federales fueron liberadas luego de dialogar con los inconformes. Explicó que la Policía Federal va a continuar vigilando las carreteras para que se respete y se cumpla con la ley. Todo ello con estricto apego a los protocolos establecidos y a los derechos humanos de la población. Pero, ¿qué hay del otro lado de la moneda? Mire, el gobierno ya emitió postura ante este claro descontento. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Maismacher, reconoció que el incremento a los precios de las gasolinas, pues es una medida impopular a poco, que genera malestar social, pero descartó dar marcha atrás y otorgar estímulos fiscales a los consumidores. Es muy claro, es comprensible y pues es una labor muy importante que nosotros tenemos que hacer de salir a explicar por qué se está haciendo y que de nuevo esto no se debe a un incremento en impuestos, esto se debe a un incremento en los precios internacionales de los combustibles y pues tenemos que seguir saliendo a explicar por qué es que esto está pasando para que pues, la población este, y los hogares lo entiendan. Oiga, pero ahí no acaban las reacciones. ¿eh? Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló que este aumento a los precios de los combustibles es desproporcionado y atenta directamente contra la economía del consumidor. Explicó que el mercado abierto es adecuado porque permite que la participación de más actores fije el precio final de acuerdo a la libre competencia. Pero, sin embargo, en México, el componente de impuestos que tienen los precios de gasolina y diésel pues es muy elevado. Mientras tanto, se dio a conocer que la reunión entre el secretario de Hacienda, José Antonio Mir, y también la Conferencia Nacional de Gobernadores se lleva a cabo el próximo lunes 9 de enero aquí en la Ciudad de México. La Conago sí. explicó que durante el encuentro van a abordar temas como la apertura del mercado de expedición y venta de gasolinas y también de diésel a sociedades privadas, el calendario por regiones y los precios máximos fijados. Por su parte, a través de la cuenta de Twitter, arroba go.mx, el gobierno federal refrendó su postura acerca de este gasolinazo. En el mensaje señala que durante años el gobierno destinó el subsidio en beneficio de quienes menos lo necesitaban y que ahora el gasto que se destina con este fin será empleado en programas sociales y ecológicos. También indica que al tener un precio que refleje el costo real de los combustibles, se incentiva la intervención de la cadena productiva. Vamos a pasar a otros temas, a temas esperamos más agradables. Esto con el Capi Albores y todo el pronóstico del tiempo. Capi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. 
Irán, qué gusto saludarte en esta mañana, mañana de martes. ¿Qué tal el calor, las temperaturas máximas el día de ayer muy elevadas y eso continúa prácticamente el resto de la semana? La mañana fría, en este momento, Chihuahua tiene cero grados, Durango y Toluca, el termómetro marca dos, Zacatecas con uno y toda la parte centro, Aguascalientes, Guadalajara, León, Querétaro, alrededor de 6, 7 grados, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 11 grados. Frente frío, dejando prácticamente territorio nacional y continúa otro sistema de baja presión generando nubosidad hacia lo que es Baja California. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? ¡Qué limpio está el país! Hoy parezco que vengo barriendo porque tenemos una nación libre de nubosidad, el sur, el centro, extraordinarias condiciones en el Golfo de México. Vea usted las playas del Pacífico todavía hoy, esta semana, semana de vacaciones, nubosidad hacia la frontera de Baja California y muy cargado toda la parte sur de los Estados Unidos, la zona fronteriza de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León puede presentar algunas nubes. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Vámonos al norte donde tenemos nublados para Tijuana, 17 grados, Mexicali 18, Aire Fresco, Hermosillo 24, Ciudad Juárez 16, Chihuahua 22, Torreón 26, San Luis 27, 6 grados en San Luis en este momento, Zacatecas tiene 1, la máxima en 22, Durango tiene 2, llegará a 25. Saludamos al corazón de la República Mexicana, muy buenos días, 6, 7 grados, marca el termómetro en este momento, en Aguascalientes, León, Guadalajara, Morelia con 5, Morelia llega a 26, mucho sol toda la semana con temperaturas máximas muy elevadas. Toluca 23, Puebla 25, Pachuca 22, Colima 32, Vallarta con 28. En el Golfo de México, extraordinarias condiciones. Matamoros, Reynosa, 28, 29 grados. Tampico, Veracruz con 30, condiciones sumamente agradables. Tuxle Villahermosa 32 a 33, Mérida con 33 grados. Pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días, solamente imagen televisión. Seis ciudades, cinco días, las máximas, 25 a 26 grados y el sábado 23. Le adelanto, entre sábado y domingo más, hacia el domingo, esperamos descienda la temperatura en el centro del país. Amigos en Guadalajara, condiciones muy agradables, ve usted las máximas, 28, 29 grados, miércoles, jueves y viernes, el sábado con 28. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, hoy 29, toda mucho calor, ayer llegaron a 31, mañana aire más fresco por ese frente frío, 21, 26, 25 grados el jueves y a partir de viernes, el norte del país... Espera un descenso de temperatura, viernes 16, el sábado 12 grados. Y de Monterrey nos vamos a Tijuana. Hoy, nublado, 17, 18 mañana, se mantiene entre 17 y 18, el sábado, la probabilidad de lluvia en Tijuana. Amigos, en Ciudad Juárez, la frontera norte de nuestro país, 16, 17, no hay cambio. El cambio para el norte es el día viernes y sábado, 1 la mínima, 2 el sábado, la máxima, 12 grados. Y cerramos con... Mexicali, porque usted lo pidió, traemos las fronteras, las fronteras norte el día de hoy, porque ahí tenemos un sistema frontal, 18, 21, 23, ascienden los termómetros, el sábado 10 la mínima, 19 grados la máxima. Mañanas muy frías, pero al mediodía un importante, importante ascenso de temperatura. Toda la información la tenemos hoy, está con usted, Jimena Duarte. Le agradezco mucho, mi Capi. ¿Sabe que Lamentablemente no solo subió el precio de la gasolina. En la Ciudad de México, el costo de los trámites para expedición de licencias, placas y tarjetas durante este año será 3.8% más caro. Mire usted, por ejemplo, el precio para conducir costará 387.50 pesos, que representa un aumento de 15 pesos. La licencia tipo A costará 754.50 pesos, 29 pesos pesos más que en el 2016. El trámite para la expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y calcomanía será de 642 pesos, 24 pesos más. 
Y continuando con el tema de los aumentos, la Secretaría de Movilidad prevé que el aumento a las tarifas del transporte público solo sea un ajuste que compense el incremento a los combustibles. Como ve, la dependencia informó que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, instruyó que inicien las reuniones con los transportistas para abordar este tema de las tarifas. En tanto, los microbuseros y taxistas afirman que el incremento es necesario porque el precio de los combustibles se elevó demasiado y después seguirán las refacciones y luego el mantenimiento. No, pues yo lo veo muy mal porque nosotros ganamos muy poco y desgraciadamente de que llega un aumento llega muy fuerte y por la verdad, este, pues aunque ellos lo suban, nosotros tenemos que pagar porque pues, es nuestro medio de transporte. Y de estos aumentos con los que arrancamos el 2017, vámonos mejor a los deportes con Elba Jiménez y Gerardo Liciaga, el pachoncito. Muy buenos días, muchas gracias a Jimena tan linda, partner. Pues todo muy bien, mi queridísimo partner, Ay. partidazos los de ayer. Y bueno, ya platicaremos. Ya platicaremos, ahí vamos, ahí vamos, porque... El Club América es el equipo mexicano mejor ubicado en el ranking mundial, en el puesto 14 se ubican los Tigres de la Universidad de Nuevo León, son el segundo al estar en el lugar número 19, mientras que los Pumas están en la posición número 25, una vez que ha terminado el año y que se hacen estos recuentos y que la FIFA manda eh, cuántos puntos hicieron y por qué, en qué torneos participaron. ¿Y cómo fueron estas situaciones? Por eso es que dan esta situación. Entonces, el América, el mejor calificado de México. Pero el más grande del mundo mundial... Exacto. Es Real Madrid, nada más y nada menos. Mientras que España comanda las primeras cuatro posiciones. Real Madrid que logró el título de The Champions. Dios. Y el Mundial de Clubes Japón 2016, que no queremos recordar a algunos americanistas, ¿verdad? Es primero, seguido por el Barcelona, el Atlético de Madrid y... El Sevilla, así de bien está la Liga Española. Y bueno, pues aquí vamos a tener todo ya, ahí están. Ahí estamos ya con todos los puntillos y, y etcétera. Ahí tenemos a Tigres en el 19, Pumas, que no entiendo por qué, pero bueno, en el 25 está bien. ¿Por qué? Eh? Porque es por puntos, es finalmente los puntos que lograron hacer Uy, sí, durante Valencia el hizo año. muchísimos ¿no? puntos, pero bueno. <risa> y bueno, de acuerdo a la revista francés Le Keep, estos son los jugadores... Que están en el 11 ideal del 2016. Cristiano fue el jugador que más votos recibió al tener 408 eh, puntos seguidos de Grisman con 405. Suárez con 487. El astro argentino Lionel Messi increíblemente se ubica en la cuarta posición con 384 votos. Y, y aquí está. Por todo lo de la Copa América y sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. Todo cuenta. Y bueno, pues ahí están en la portería, tienen a Gianluigi Buffon de Chiquito. Italia, la Juventus. En la defensa está Marcelo del Real Madrid, Sergio Ramos también del Real Madrid, Bonucci de la Juve, Dani Alves del Barcelona que ahora está en la Juve. En los medios, en el medio campo del equipo pone a Ronaldo, Cristiano Ronaldo el portugués del Real Madrid, Modric el croata del Real Madrid, Kanté el francés de Leicester y que ahora está en el Chelsea. Messi, el argentino del Barcelona, y los delanteros son Luis Suárez, el uruguayo del Barcelona, y Antoine Griezmann, de, el francés que está en el Atlético de Madrid. ¡Qué pobre Leicester! Ya está otra vez peleando por el descenso. Sí, Dios mío santo, qué tristeza. se acabó el cuento de la cenicienta. ¡Ay, oh, sí! Muy bueno, pues llega Martín Rodríguez, llegó el día de ayer a la Ciudad de México para presentar exámenes médicos con la máquina e integrarse al equipo de cara al clausura 2017. El jugador será presentado oficialmente el día de hoy con su nuevo club. Veamos la nota de nuestro compañero Eduardo Domínguez. A su llegada a la Ciudad de México, el refuerzo del Cruz Azul Martín Rodríguez, quien procede del Colo Colo chileno, admitió estar muy ilusionado con la posibilidad que se le abre en un balompié que le representa un gran reto personal. Sí, obviamente que sí, es un equipo muy fuerte, muy grande y estoy muy contento de esta oportunidad. Creo que han llegado muchos refuerzos de muy buena calidad, así que no, vamos para, para, ser el para imagen Eduardo Domínguez. Bueno, vámonos a información internacional con Jimé Duarte con la Poli Pocket. Exactamente. Ella dice. La Poli Pocket. 
Bueno, vámonos con información internacional. Le cuento que un enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de Manaus, capital del estado de Amazonas, esto en Brasil, dejó un saldo de 60 muertos. Usted tiene en pantalla las imágenes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado calificó al motín como la mayor masacre del sistema penitenciario de ese lugar. La refriega duró 17 horas. Los propios reos difundieron imágenes de lo ocurrido en las que se observan cuerpos mutilados y quemados. Además, huyeron 90 presos, de los cuales 40 ya fueron recapturados. Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, respondió a las amenazas de Corea del Norte. A través de su cuenta de Twitter, aseguró que el régimen norcoreano no desarrollará un arma nuclear que ponga en peligro la seguridad de Estados Unidos. Esto se da luego del discurso de Año Nuevo que dio el líder norcoreano Jim Jong-un, quien anunció que ultiman los preparativos para lanzar otro proyectil balístico intercontinental. Y de estas noticias duras, ahora nos vamos a noticias más agradables con Sofía Rivera Torres. Queridísima Jimmy, muchísimas gracias y buenos días amigos de Imagen, bienvenidos donde damos las buenas noticias o en este caso las simpáticas. Después de que ocurrió la desastrosa actuación de Mariah Carey durante la noche de Año Nuevo en Times Square, Nueva York, el equipo de la cantante culpó a los organizadores de no contar con el equipo de sonido necesario para la ocasión. Se acordarán que la cantaron ahí lip syncing con las canciones y el playback a todo lo que da. Al respecto, la empresa Clark Productions, responsable del evento, manifestó su molestia por las declaraciones de Mariah, quien afirmó que fue víctima de un sabotaje durante la presentación. Existe la posibilidad de que Clark Productions meta una demanda en contra de la cantante de Rhythm and Blues y Pop por difamación. Por otra parte, la banda de rock Bon Jovi lanzó un nuevo videoclip que corresponde al tema Born Again Tomorrow de su más reciente álbum This House Is Not For Sale. Liderada por Bon Jovi, John Bon Jovi, el nuevo video de la agrupación ya cuenta con más de 690 mil reproducciones en la plataforma de YouTube y la cifra continúa aumentando. Los seguidores de esta banda confirman que el estilo del nuevo disco se apega al que la banda ha defendido como característico desde su creación. Por eso me vine rockerona, ya luego verán los detalles de ese chaleco que está. Buenísima la diseñadora de esta semana. Nos vemos más adelante y vamos ahora con Ira Murtado. Gracias, roquerísima Sofi. Y mire, con el 2017 inicia la encuesta de enero. Bueno, no cuesta, esto ya es vertical. Ese es nuestro tema de hoy y lo estaremos abordando durante todo este noticiero. Se terminan las fiestas y llega la realidad. Carteras vacías, tarjetas endeudadas, largas filas en las casas de empeño. La cuesta de enero, resultado de una mala administración del dinero en diciembre. Con el alza del precio de la gasolina, suben también otros productos y servicios. El poder adquisitivo del dinero se va perdiendo. Economistas señalan que la inflación llegará hasta un 5% y alertan que la cuesta de enero durará al menos medio año. Gracias por estar con nosotros esta mañana, es martes, el primer martes del año y quiero presentarles en nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros y participen eh, a lo largo de este noticiero. En Twitter estamos como arroba imagen sea, en Facebook imagen noticias con Francisco sea y le presento la pregunta del día, queremos leer sus opiniones y ahí le va, dice, en los primeros tres días del año, ¿en dónde le ha afectado más el alza de precios? Tenemos tres opciones que aparecen ahí en Twitter y en Facebook, en el transporte, en los alimentos o en los servicios. El hashtag del día de hoy es alza de precios y con ese hashtag opinen y díganos qué piensan, cómo le ha afectado a usted esta alza de precios en los primeros tres días que van de este 2017. Y quédense con nosotros, estamos arrancando, vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos rapidísimo, no le cambie. Alóndiga, 
casa pública destinada para la compra y venta del trigo. En algunos pueblos sirve también para el depósito y para la compra y venta de otros granos, comestibles o mercancías. El jueves 3 de enero de 1782, hace 235 años, nació en San Miguel el Grande, hoy de Allende, Guanajuato, Juan José de los Reyes Martínez, un minero que se distinguió como insurgente en la Guerra de Independencia. Tal vez le resulte más familiar al mencionar su sobrenombre, el Pípila. Fue quien, según el mítico relato, incendió, con una gran losa de cantera sobre la espalda, la puerta de la alóndiga de Granaditas. Ahí se refugiaban españoles, familias criollas de posición media y acaudalada. Seis de la mañana con 26 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros en esta primera emisión de Imagen Noticias. Y mire, ya lo hemos venido comentando, el alza de precios en este año, pues inició con todo. Desde la gasolina hasta actas de nacimiento incrementaron su costo. Aquí, un breve recuento. Poco duró el ambiente festivo de fin de año. Inicia 2017 y con él una serie de aumentos en diversos artículos y servicios. El alza de precios en los combustibles no la economía en varios sectores. El transporte. Las tarifas del transporte público concesionado de la Ciudad de México se prevé suban en las próximas semanas. Esto con tal de amortiguar el alza en el precio de la gasolina, informó la Secretaría de Movilidad Local. La dependencia dio a conocer que el ajuste de las tarifas será solo para garantizar la operación de las unidades, pero sin lastimar aún más los bolsillos de los capitalinos. En cuanto a otros productos, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, advirtió que los incrementos en los combustibles pueden detonar el alza en diversos sectores. Señaló que con un nulo crecimiento en el 2016, se estima que el 2017 sea un año complicado en materia económica. La electricidad. La Comisión Federal de la Electricidad anunció incrementos en la electricidad para la industria, servicios, comercios y usuarios de alto consumo. Vamos a los trámites vehiculares. El refrendo de la vigencia anual de las placas para autos particulares sube 22 pesos, de 477 a 499, mientras que la expedición de matrículas aumentó de 618 a 642.70 pesos. El pasaporte también presenta aumentos, mismo caso que actas de matrimonio, nacimiento y hasta divorcios. Con estos incrementos, la cuesta de enero parece estar más complicada que en otros años y solo van tres días del 2017. Para Imagen, Oscar Gallegos. Pues ahí lo tienen, ahí está el recuento de los daños, como dirían por ahí. Y mire, precisamente hablando de este tema, la gran diversidad de productos que se ofrece. Esto en la central de abastos de aquí de la Ciudad de México, pues también reciente la cuesta de enero y el aumento en el precio de la gasolina. Ahí se encuentra precisamente mi compañero Efren Argüelles, con quien hago contacto en este momento. Efren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Irán. Es la central de abasto más grande de América, ubicada al oriente de la capital del país. Desde este lugar presentamos una nota en relación a las primeras reacciones y los aumentos en los últimos 17 años en el combustible. Vamos a ver. Son las reacciones de la población en México, indignados por los aumentos en la gasolina. Con este aumento muchísimo. Muchísimo porque pues subió como... Yo le pongo gasolina eh, premium y pues son como 3.40 creo por, por litro más o menos. <coughs> Perdón. A mí en un turno, por ejemplo, de antes que le ponía 222 pesos, ahorita ya son como 280. O sea, son 60 pesos más. ¿no? Si lo transportamos a semana, al mes, pues creo que va a venir pagando como... Pues como 1500 pesos más aproximadamente. Es, es demasiado, es una, una cantidad que, pues, la verdad, nadie esperaba, yo creo, una, un incremento tan alto. La verdad, sí nos pega y nos pega bastante, porque aparte de todo, pues yo creo que, yo creo que va a bajar el pasaje. Yo creo que va a bajar el pasaje, y pues si nos estaba yendo mal el año pasado, ahorita este año, pues yo creo que nos va a ir todavía peor. Para la señora Alicia, el aumento en el combustible afecta su economía económicamente porque pues el salario mínimo no sube y, nos, y la gasolina sube pues tenemos que gastar más en el año 2000 el litro de gasolina tenía un costo de 4 pesos con 79 centavos para el año 2006 el hidrocarburo subió a 6 pesos con 74 centavos 
Seis años después, en el 2012, el litro de gasolina costaba 10 pesos con 81 centavos. En la actualidad, enero del año 2017, el costo de la gasolina alcanza los 18 pesos con 20 centavos. Indignados por los aumentos, un grupo de personas intentó bloquear el paso vehicular en la carretera federal México-Cuernavaca. Al pueblo en general nos está afectando porque la gasolina se mueve a todo, transporte público, transporte para alimentos, este, materiales que todo el mundo necesitamos, e inclusive nos afecta hasta la, para la propia canasta básica. Un grupo de taxistas inconformes tomaron por varios minutos una gasolinera ubicada en el kilómetro 20 de la carretera federal México-Cuernavaca. Son cuatro pesos, señor. Nosotros usamos combustible para transportar a la gente 24 horas del día, imagínense usted. Sabemos que el aumento a la canasta básica va a ser impresionante ya que todo, todo el país se mueve con gasolina. Elementos policíacos acudieron a diferentes puntos de manifestaciones solo para aguardar el orden dándole privilegio al diálogo para evitar bloqueos, para imagen y frenar huelles. Irán, el compromiso de imagen de imagen de la mañana es escuchar al pueblo en general, escuchar sus inconformidades y esta mañana vamos a platicar con los comerciantes aquí en la central de Abasco para tener conocimiento de su sentir y más adelante estaremos presentando todo este sondeo. De momento, un fuerte abrazo, Irán, y regresamos con ustedes al estudio. Buenos días. Gracias, Efraín, un fuerte abrazo de regreso y estamos en contacto un poquito más adelante. Mientras tanto, vámonos del otro lado del estudio con mi compañera Jimena Duarte y el primer resumen de la información. Le cuento que por tercer día consecutivo la zona metropolitana del Valle de México amaneció contaminada. La Dirección de Monitoreo Atmosférico informa que la zona noreste registra índices de partículas suspendidas superiores a los 100 puntos. Estas condiciones atmosféricas se han dado principalmente por el descenso en la temperatura. En otro tema, la Secretaría de Desarrollo Social modificó las reglas de operación del programa 65 y más, que actualmente beneficia a más de 5.5 millones de personas. Personal de las delegaciones de la dependencia estarán visitando los domicilios de los beneficiarios para realizar la prueba de supervivencia. Dichas delegaciones son ahora las responsables de verificar la validez de los documentos y resguardar los expedientes de los beneficiarios. También serán las responsables de realizar los trámites de incorporación al padrón. Y no es para menos. ¿Cuánto ganan los funcionarios? Es lo que más les preocupó a los mexicanos el año pasado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 del Inegi, el 57.5% desconfía de la información relacionada con salarios y sueldos de los servidores públicos, ya que no creen que reporten lo que realmente ganan. 55.2% no creen los resultados de las elecciones y un 50.6% de la población conoce o ha escuchado sobre la existencia de una institución encargada de garantizar el derecho de acceso a la información. Fíjese usted que los envíos de remesas a México en noviembre del 2016 sumaron 2.362.9 millones de dólares. Esto representa un aumento de 24.7% en comparación al mismo mes, pero del año previo. El resultado alcanza un nuevo máximo histórico. La aceleración de los flujos se explicó por el temor de los conacionales por la aplicación de probables restricciones a las transferencias durante este 2017. Gracias, Jime, con este primer resumen informativo. Mientras tanto, ¿qué le parece si iniciamos este viaje por la información de la República Mexicana? Y es que, mire, parece que los senadores pues no han entendido muy bien la idea de apretarse el cinturón, o más bien, como que no la quieren entender. Mire, esto se lo digo porque de septiembre de 2012 a junio del 2016, la Cámara Alta gastó, escuche usted, 137 millones 282 mil pesos, esto para realizar 380 viajes al extranjero. Y dudo, y dudo que hayan bajado en turista. ¿eh? Hasta el momento el viaje más costoso fue a España en mayo del 2014 para realizar un homenaje a Octavio Paz. 
era muy necesario que viajaran. Entonces viajaron 16 personas, entre senadores y asistentes, y el gasto fue de 2 millones 84 mil 441 pesos. Y no solo el gasto desproporcionado, algunos legisladores no han entregado ni siquiera el informe de sus viajes oficiales para detallar el motivo de su salida y las actividades que desempeñaron. Y mientras tanto nosotros pagando las consecuencias. Y miren, los diputados pues tampoco cantan más las rancheras, la mesura no es precisamente su fuerte. En 2016, pese al complejo panorama económico, la Cámara de Diputados se consintió con servicio de estética, cuyo gasto ascendió a 336 mil pesos, de acuerdo con información de adquisiciones y servicios. Además, pagaron 147 mil 689 pesos por la adecuación de una zona para ejercitarse. Asimismo, la Junta de Coordinación Política firmó un contrato por dos millones novecientos mil pesos para la realización de un concierto en el marco de los festejos del centenario de la constitución política de 1917. Esto de verdad es una grosería, es obsceno. En esta liberación de precios que inició con el año, se espera que el gas LP no tenga un movimiento importante en el precio final. Así lo señaló Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Regulatoria de Energía. Lo que se espera es que los precios se mantengan en los niveles similares a los actuales. Eh, desde el año pasado los particulares han estado importando gas y eso se ha traducido en competencia respecto de lo que Pemex ofrecía. Y en la medida en que ya hay particulares operando y que ya hay este producto introducido por ellos en el mercado, la liberación del precio debe resultar en precios similares a los que tenemos hoy en día. Con un elemento nada más a considerar, que el precio del gas eh, sube en los meses de invierno por su uso en la calefacción, por su uso en la cocción de alimentos, que cuesta un poquito más de trabajo por el frío. Pero en general los precios deben mantenerse en sus niveles actuales. Y mire, Pemex también clausuró 316 gasolineras Pemex por vínculos con crimen organizado. La información detectada por Petróleos Mexicanos, la PGR y Hacienda permitió establecer que las gasolineras eran utilizadas por organizaciones criminales para blanquear dinero que fue obtenido a través de actividades ilícitas. En algunos casos, la gasolina que se vendía al público pues era robada de ductos o pipas que trasladaban el hidrocarburo en diferentes carreteras del país. Y continuamos con este viaje por la información de la República Mexicana y lo comento, elementos de la Procuraduría General de la República aseguraron 6 mil litros de hidrocarburo, inmuebles, vehículos, así como diferentes artículos en diversos operativos realizados en los estados de Puebla, Guanajuato e Hidalgo. El hidrocarburo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la PGR para integrar la carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburo contra quién o quienes resulten responsables. Vamos a darle un giro a la información, la estupidez humana en su máxima expresión. Mire, en Apodaca, allá en Nuevo León, un joven arrojó un cohete tipo paloma, a estas que son como tipo triangulito, a una gasolinera, así como lo está escuchando. Imagínense qué estupidez. El sujeto, el sujeto en aparente estado de ebriedad sostiene una cerveza en la mano y con la otra lanza el cohete al ser cuestionado sobre esto, porque, porque lo realizó, pues semejante tontería, que afortunadamente no pasó a mayores, pues el joven menciona a Donald Trump, a la América y al gasolinazo. Y ya no hay gas. ¡Sale! ¿Cómo ven las imágenes? Ahí se andan riendo y todavía lo andan subiendo a redes. Bueno, mejor vamos a pasar a otros temas. Vamos a ver cómo está el billete verde en el dinero. Las bolsas asiáticas. Tokio no tuvo actividad por día feriado. Hong Kong, más 0.68%. Los mercados europeos operan hasta este momento de la siguiente manera. Londres, más 0.33%. París, más 0.42%. Frankfurt, menos 0.10%. Y Madrid, más 0.23%. El continente americano abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones con menos 0.29%, el Nasdaq con un rango de menos 0.90%, 
El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores inicia con más 0.11%. Las divisas extranjeras. El dólar interbancario cerró a la compra en 20.30 pesos, mientras que a la venta en 21.05. El euro finalizó a la compra en 21.45 y se vende en 21.99. Qué bueno que siguen con nosotros y en estos primeros tres días del año, ¿en dónde le ha afectado más? El alza de precios, participen con nosotros con el hashtag alza de precios. Tenemos resultados de sus participaciones en nuestras redes sociales. 24% dice que en el transporte, 39% en los alimentos y 37% en los servicios. Sigan votando ahí en Twitter y en Facebook y díganos por qué piensan de esa manera tras este incremento de precios en todo lo que está sucediendo en este 2017. Tenemos opiniones de Diana Antonio en los alimentos, pero ya que establezcan las nuevas tarifas de transporte urbano va a pegar más al bolsillo y conforme transcurran los días se castigará más la economía familiar con el aumento a los servicios. Gracias Diana por tu opinión tenemos más opiniones gracias a los que nos escriben. Juan Carlos Sánchez ayer Tizayuca a Pachuca 25 pesos, hoy 34 y ni cómo prescindir del servicio así es, gracias Juan Carlos por tu opinión. Y uno más dice Jorge González muy buenos días, aquí empiezan a ir de la mano, pero pues yo tomo dos transportes para llegar al trabajo y sin aumento de sueldo. Exactamente, los sueldos siguen igual y nada más suben los productos y los servicios. Gracias por participar con nosotros, sigan escribiéndonos en nuestras redes sociales. Vamos a ir a un corte, regresamos rapidísimo, no al cambio. Gracias, la segunda sección, todo lo que quieres saber del, de, del deporte blanco, del tenis, porque aquí tenemos al especialista y además está jugando su novio. Y está momentos. perdiendo el señor, pero Chihuahua, Dios mío santo, no y ganó Muguruza en el mismo torneo. Pero bueno, vamos con la Copa Hopman. Roger Federer volvió a las pistas de tenis después de seis meses y lo hizo con una sólida victoria por 6-3 y 6-4 sobre el alemán, digo el, el alemán, el británico Dan Evans en el debut de Suiza en la, de, en la Copa Hopman. Es la primera vez que Federer participa en el torneo desde hace 15 años. En 2001 ganó el torneo junto a Martina Hingis, una jugadoraza, y en 2002 hizo dupla con Mirk Babrenech. Federer llevaba sin jugar desde su eliminación en semifinales en Wimbledon contra el canadiense Milo Raonic. La verdad es que le preguntaron que si ya estaba cerca el retiro y demás. Y dijo, a ver, a ver, a ver, si me tomé este descanso fue justamente para poder jugar uno o tres años más. Ahí tenemos. Y bueno, y ahora tenemos al número dos del mundo, Novak Djokovic, que de verdad ganó de milagro. Debutó con una victoria en el ATP 250 de Doha. Pasando en sets corridos a Jan Lennart Straff, el, este sí es el alemán, 7-6 y 6-3, que es el número 63 del mundo. Pero el primer set iba Novak Djokovic abajo 1-5 y lo logró sacar, o sea, de verdad, lo mismo pasó ayer con Lucas Quill y este... Y Gil Simón, bueno, no ayer, hace como tres horas, ¿no? Pero bueno, el próximo rival del serbio en Qatar será el argentino Horacio Ceballos, que es el que, acuérdense que cuando regresó Rafa en el 2012, este muchacho le ganó impresionantemente. Pero bueno, vamos a ver qué tal va, porque ya va a ser el australiano. No bueno, es. El tenis, ¿usted cree que le guste? Bueno, vámonos rápidamente. Gianni Sante tu compo. Totalizó 26 puntos y 10 rebotes. Aquí tenemos el partido entre el equipo de Oklahoma, Thunder y Milwaukee. Vean, la asistencia. Chut, chut. Yabari Parker anota. Asiste ante tu compo de tres y se estaba acercando. 61-56. Milwaukee después vendría. Fauli cuenta. Yanis ante tu compo, anota el doble. En el cuarto cuarto. Aquí vamos a ver al Glenn Russell Westbrook. Shoot, shoot, de dos. ¿Qué le pasa Adentro, este 94, señor? 94. Se emparejaban los cartones. Y después vendrían dos puntos de John Henson. Otra bandeja, vean nada más. Abajito del tablero, la asistencia. Yanis ante tu compo. Y finalmente ganó 98-94. Vámonos a los resultados de la NBA. El equipo de los Pelícanos de Nueva Orleans cayó frente a Cleveland de los Cavaliers 
La magia de Orlando vence de visitante. Ay, a mis pobres Knicks. 115 a 103. ¿Qué les pasa a nuestros Knicks? El equipo de Charlotte cayó frente a los Toros de Chicago, 118 a 111. El equipo de Denver cae frente a Golden State, los guerreros. Y de esta forma nos ha partido el corazón los Knicks. Sí, qué cosa tan terrible. Y también mi Rafa que va 3-1. Y después de esta información de su dolor y nuestro dolor, nos vamos con el Capi Albores. Adelante mi Capi al clima, venga. Elba, Gerardo, qué gusto saludarlos en esta mañana, mañana de martes, frío por la mañana, por supuesto es invierno, pero solamente en las primeras horas del día. Chihuahua, cero grados, Durango 2, Toluca 2, Zacatecas 1, Guadalajara, León, San Luis Potosí, Querétaro, entre 6 y 7 grados, una mañana fresca aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el termómetro marca 11 grados. ¿Qué tenemos en cuestiones meteorológicas? Un frente frío dejando territorio nacional. ¿Pero qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Un país muy despejado, no hay nubes, por eso la mañana muy fría. Y al mediodía, un calor impresionante, nubes solamente en zona fronteriza, muy buenas condiciones en el Golfo de México y a lo largo de todas las playas del Pacífico Mexicano. Hagamos un recorrido por territorio nacional, lo invito al norte. Nublado, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, aire fresco, 17, 18, 24 grados, Ciudad Juárez, 16. Vea las temperaturas en esta zona, es donde está afectado por el frente frío. Y en cambio, el noreste, observe, 29, 27, 26, 25, Durango, Zacatecas con 22. Saludamos al corazón de la República Mexicana, mucho sol, toda la semana, temperaturas máximas muy elevadas, Aguascalientes 26, León 27, Guadalajara 28, Morela 26, Pachuca. 22, Puebla 26, Cuernavaca con 28, el Golfo de México, Matamoro, Reynosa, Tampico, extraordinario, hay niebla en este momento en Veracruz y en Villahermosa, los aeropuertos bajo mínimos meteorológicos, 29, 30 grados, Villahermosa y Tuxtla 32, Mérida 33, pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, el fin de semana, el viernes en el norte, el domingo en el centro, habrá un descenso de temperaturas, máximas 25, 26 grados, el sábado Máxima de 23. Amigos en Guadalajara, vea usted qué maravilla, sol radiante, 28, 29 grados, extraordinario tiempo los próximos cinco días. Amigos en Monterrey, la Sultana del Norte, hoy 29, mañana 21, aire más fresco, 25 el día jueves y vuelve a bajar la temperatura el viernes, 4 con 16, el fin de semana más frío, el sábado 3 con 12. Y de Monterrey, seguimos en la frontera norte, Tijuana. Nublado, 17, 18 grados. No hay cambio. El sábado, probabilidad de lluvia en Tijuana. Y de Tijuana nos vamos a Ciudad Juárez, otra zona fronteriza. Hermosa ciudad, 16 a 17 grados de máxima, 18 el jueves. Y viene el día sábado, descenso de temperatura. Viernes y sábado las mínimas, 1 a 2 grados. La máxima en 12. Mexicali, 18 hoy, 21, recupera para jueves con 23. Y nuevamente el sábado, 10 con 19. ¿Pronóstico? Por supuesto, pronóstico. Vienen los aviones, hermano. Pronóstico, pronóstico de martes, ya lo sabe. Calor al mediodía y nos vamos. Marlene, vete en este avión. Ahí te va. <risa> ¿A dónde me mandas, Capi? No, aquí tengo que estar. Luis. Bueno, gracias por seguir participando con nosotros. En los primeros tres días del año, en donde le ha afectado más el alza de precios, el hashtag alza de precios. Y hasta este momento, este es el resultado de quienes han participado en nuestras redes sociales. El 25% dice que en el transporte, 44% en los alimentos y 31% en los servicios. Y pues sigan participando, queremos saber cómo piensan allá en casa ante esta situación que se está presentando al inicio de este 2017. Vamos a una pausa y regresamos. No se mueva. Y ya son las 6 de la mañana con 54 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros en esta primera emisión de Imagen Noticias. Mire, afortunadamente hay mucha gente que sí se la rifa por México. Este es el caso de Taide, quien es una artista urbana. Vamos a ver todo lo que hace.
Hola, soy Tai de Subeldía y me dedico a hacer intervenciones en muros. No soy como tal grafitera, mi base es como artista visual. Eh, yo creo que todos estamos con la libertad de expresarnos, pero tratar de no transgredir. Sí me gusta como hacer vínculo con las personas que me rodean en el muro que voy a pintar. Un vínculo que hacemos con la familia en la que nos asignan el muro y a partir de sus anécdotas pintamos. Mi trabajo gráficamente habla mucho de los insectos. Hago una metáfora de transformación en relación con el humano. Me gusta mucho que las personas se cuestionen ¿no? o se hagan una pregunta por qué hizo eso. Si vivimos en una sociedad, por eso es la finalidad de poner siempre la frase todos somos uno. Sí, el muralismo sí caracteriza mucho la cultura mexicana. Mucho de ello ya también es mucho graffiti. Creo que sí, de alguna forma, el muro en gran formato tiene una representación simbólica del muralismo de Siqueiro, de muchos otros. Hacer arte urbano es una manera en que puedo contribuir a la sociedad con llevar arte hacia como personas o algunas zonas que de alguna forma no tenemos mucha referencia con museos o algunas exposiciones. Me gusta llevar esto a cualquier lado. Bienvenidos de nuevo a Imagen Espectáculos. Ha llegado el momento de hablar de cine. El actor Mark Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker, rindió un homenaje a su compañera de Star Wars, Carrie Fisher, a través de un escrito en el que destacó lo mucho que se divertían durante los rodajes. Hamill recordó que hacía cosas locas para provocar la risa de Carrie, con quien llevó una gran amistad que surgió en los sets de este rodaje. Hacerla reír era siempre una insignia de honor, aseguró Hamill a través de una columna escrita por él en The Hollywood. Reporter. El intérprete recordó que conoció a Carrie Fisher cuando ella tenía solo 19 años y el 26. Por otra parte, el mexicano Gael García Bernal será una presencia relevante en la próxima entrega de los Globos de Oro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Gael está nominado en la categoría de Mejor Actor en Serie de Comedia por Mozart in the Jungle y por la película chilena Neruda, postulada como Mejor Cinta Extranjera, dirigida por el realizador Pablo Larraín. La entrega anual de, los 70, de la edición 74 de los Globos de Oro se efectuará este domingo 8 de enero en el Hotel Beverly Hilton en Boulevard de Beverly Hills en California. Y por otra parte, y siguiendo con el tema del cine, los ingresos en las taquillas de los Estados Unidos en los cines alcanzaron una marca histórica al superar los 11.360 millones de dólares durante el 2016. Esta cifra fue impulsada principalmente por la asistencia de miles de espectadores atraídos por las cintas Rogue One, una historia de Star Wars, Buscando a Dory, Deadpool y Capitán América Guerra Civil. Como, de, como dato curioso, Rogue One, una historia de Star Wars que se estrenó el 16 de diciembre recaudó hasta el año nuevo más de 430 millones de dólares. Se espera que acumule en total 500 millones de dólares durante este 2017. Pues ha llegado el momento de ir un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque regresamos con nuestra segunda hora de información. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros, son las 7 de la mañana en Punto Hora Centro y en la próxima hora le tendremos más información de lo que ocurre en México y en todo el mundo. Esto es lo que usted debe saber, el gobierno de la Ciudad de México ofrece descuentos en el pago del impuesto previal anualizado y también niegan amparo a Fabián España Moya, supuesto agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara. A pesar del mando único, pues aumentan los homicidios en Cuernavaca. Detienen a Veracruz a 37 presuntos delincuentes que se encontraban en una casa de seguridad. Y en Argentina, las autoridades decomisaron cerca de 8 toneladas de marihuana que eran transportadas en un buque mercante. En los deportes, Gary Kubiak se despidió de los broncos de Denver en una emotiva conferencia de prensa. Y les tendremos los resúmenes de los tazones colegiales. Una modelo retirada sigue encabezando la lista de las top models mejor pagadas del mundo. Gana incluso más que su esposo, con Hugh, quien juega como quarterback para los New England Patriots. ¿Sabes a quién me refiero? Te cuento todos los detalles en Imagen Espectáculos.
Miramos amigos, buenos días. No se necesita ser un experto en finanzas para tener una economía familiar sana. Si sabes administrar tus gastos, podrás salir bien librado de la crisis. El secreto en muchas ocasiones está en la disciplina, la paciencia y la estrategia. En un momento más hablaremos al respecto. Cero grados en Chihuahua. Ciudad Juárez, el termómetro marca 3, 1 en Zacatecas, Toluca y Durango tienen 2 grados. Aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya bajó a 9. Tenemos toda la información. 7 de la mañana con 2 minutos. Es momento de un resumen. Muchísimas gracias, Capi. Vámonos directamente con la información. Fíjese usted que con el propósito de apoyar la economía de las familias capitalinas, el gobierno de la Ciudad de México invita a los contribuyentes a que aprovechen los descuentos por pago anualizado del impuesto previal en el 2017. En enero será de 8% y para febrero del 5%. Asimismo, se dio a conocer que los descuentos para grupos en condición de vulnerabilidad como adultos mayores, pensionados, jefas de hogar y madres solteras, entre otros, estarán vigentes durante todo el 2017. Para más información puede consultar la página del Servicio de Administración Tributaria. Y vámonos al caso de la senadora y ex medallista olímpica Ana Gabriela Guevara. Y es que si así lo determinan las autoridades, Fabián España Moya, el presunto agresor de Ana Guevara, puede ser detenido. Esto luego de que una jueza federal le negara la suspensión definitiva, tras comprobar que actualmente no existe una orden de aprehensión girada en su contra. Pero eso sí, de ser detenido, podría quedar en libertad tras el pago de una fianza, ya que las lesiones de la senadora no fueron consideradas graves. En Cuernavaca, el mando único no parece ser la solución. Durante el último año, las carpetas de investigación por homicidios dolosos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, aumentaron 31%. Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el 2015, el Ministerio Público abrió 69 expedientes, mientras que entre enero y noviembre del año pasado sumaron 91%. El coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa, causó revuelo en redes sociales. Vea usted por qué. Subió este video que está ahorita en pantalla en su cuenta de Facebook, en el que presume a músicos y bailarines que trabajan en un restaurante de Veracruz. Al final, el legislador les pide un son dedicado al presidente electo de Estados Unidos, al señor Donald Trump. Barbosa solo se ríe mientras siguen las rimas un poquito subiditas de tono contra el el republicano. Ya canto con ilusión aunque mi verso no cuadre, estando aquí en mi nación que mi copla lo asaladre, le mando a decir a Donald Trump que vaya a su ¿Cómo ve este son jarocho para Donald Trump? Mientras tanto, más información le comento. Inició el 2017 y no tardó en arremeter contra el bolsillo de las familias mexicanas. Los precios de algunos productos de la canasta básica podrían presentar aumentos considerables. Durante 2016, los mexicanos pagaron hasta 40% más por la compra de un kilogramo de frijol, en comparación con el año previo, ya que su valor pasó de 25.97 a 36.43 pesos, mientras que el kilogramo de azúcar se disparó poco más del 30%, de 16 a 21 pesos. El arroz aumentó 16.2%, de 18.50 saltó a 21.50, para este año que inicia el panorama tampoco es halagüeño. Los especialistas hablan de ajustes en los precios de la canasta básica de entre 15 y 30% por la liberalización del precio de la gasolina y la depreciación del peso frente al dólar. En el tema productivo lo vemos este, bien. ¿Qué factores están, eh, como tú señalas, pueden afectar el 2017? Pues es el tema de, del tipo de cambio que eh, en lo que va de, del periodo del 2013 a la fecha hemos tenido una devaluación casi de más del 50% que sí ha venido afectando pues, el costo de las materias primas. Para James Salazar Salinas, subdirector de análisis económico Cibanco, 
hasta el momento los impactos del tipo de cambio han afectado a los precios de los bienes duraderos. Lo que sí hemos estado viendo es que la depreciación del tipo de cambio ya tiene afectaciones sobre todo en, en los bienes todavía que son más comerciales, eléctricos, electrónicos, medicamentos, y no se ha dado tanto en alimentos porque también ha coincidido que el precio internacional de los alimentos ha bajado. Sin embargo, el sentir de las amas de casa es diferente y aseguran que los alimentos básicos han aumentado de manera significativa. Todo el frijol, el te le digo que la lenteja, todo eso. Como la ves que ya no alcanza el dinero ya. Si no trabaja uno, no come uno. No obstante, los comerciantes de carne aseguran que a pesar de los incrementos, las ventas continúan al alza. A pesar de que el precio se ha aumentado, las ventas sí han aumentado, ¿eh? sí han estado más fuertes que otros años. La de res en dos años un 20% y la de cerdo en dos o tres meses hasta un 40%. Para Imagen, con información de Alicia Valverde. ¿Cómo están? Muy buenos días. Con el alza en la gasolina que no íbamos a llegar con lo, y los incrementos en bienes y servicios que no íbamos a tener y mientras la clase política se acaba el aguinaldo, nosotros podemos aprender de la adversidad y mejorar nuestras finanzas personales. Aquí les vamos a dar tres consejos. El primero, las listas. En esta vida más vale un buen administrador que un experto en finanzas y las listas pueden ser de gran ayuda. Inicia el año con una lista donde anotes todo lo que gastas, lo que ganas y lo que debes. Destina el dinero necesario para cada área y evita consumos innecesarios. Si tienes gastos irregulares, puedes empezar con una lista donde anotes cada cosa que pagas, por muy insignificante que parezca. Al cabo de un mes, revísala. Seguro notarás que gastas en cosas que puedes ahorrarte. Prioridades, nunca vayas al supermercado sin una lista, con mucha hambre o acompañado. Así evitarás comprar antojos o productos innecesarios. Haz memoria de cuánto cuestan los productos para saber si las ofertas son verdaderas y de preferencia elige productos nacionales. Haz uso de los cupones de descuento y también de los puntos en tus futuras compras. En la número dos, el ahorro. El ahorro es muy importante, sobre todo tener cuidado con los gastos hormiga. Tan sencillo como cuando nos quedábamos con los cambios de niños. Es cosa de tener un objetivo claro en mente, ingenio y constante. Lo ideal sería ahorrar entre el 10 y el 30% de nuestro salario, pero puede ser complicado. Empieza eliminando gastos hormiga. Reduce propinas al viene viene que te deja estacionarte en la calle. Lava el coche y ahorrate esos 50 pesos. Cancela el pago de tu tarjeta por esa app y juegos que casi no usas. Y por favor, suspende la mensualidad del gimnasio al que no vas desde enero del año pasado. El ahorro también no es un premio, es una obligación. Te ayuda a tener un colchón en caso de emergencias o te permitirá alcanzar un objetivo como viajar, una casa o una maestría. Si no tienes deudas, puedes utilizar ese ahorro en un fondo de inversión, pero siempre disponiendo del efectivo en cualquier momento por cualquier adversidad. También, si tuviste suerte y recibiste un aumento, recuerda que entre más ganas, más gastas. Por ello, ponte la meta de vivir con el sueldo de antes y guarda el incremento para pagar el seguro de gastos médicos o saldar tu crédito. Y bueno, finalmente, algunas recomendaciones que te vamos a dar el día de hoy. Cuida tu salud. Si te enfermas, te cuesta. Tápate bien y no te excedas. Número dos, deja las tarjetas de crédito en casa y sal con el dinero necesario en efectivo. La tres, alimentos, come en casa y prepárate un lunch. Deja los restaurantes para ocasiones especiales. La número cuatro, las deudas. Si compras a crédito, no gastes más de lo que ganas. Tus deudas jamás deben superar el 20% de tu sueldo. Y de preferencia, sé paciente, ahorra y adquiere bienes liquidando la totalidad. Y la número 5, necesidades, reduce el gasto de servicios, usa focos ahorradores, desconecta aparatos eléctricos o revisa si el plan de tu celular te cobra más de lo que realmente ocupas. Las decisiones macroeconómicas no son nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad gastar inteligentemente. Si ganas como profesional y te administras como estudiante, notarás que le darás mayor importancia a las experiencias que a los gastos innecesarios o banales. Y así cuidaremos más el dinero. Irán, pues este año siempre... se viene difícil. Como siempre, buenos eh, consejos que nos das. Deberías ir a la Cámara de Diputados y Senadores ahí a darnos unos consejitos este... a los legisladores de cómo amarrarse bien el cinturón, porque parece que no lo entienden. ¿eh? Necesitamos, yo creo, que un poco de eh, reciprocidad y además eh, un poco de tacto político para que entiendan que eh, hay veces que nos dicen, no, es que nosotros si nos ahorráramos todo lo que ustedes dicen, no haríamos diferencia. Pero bueno, un poco de bondad política se agradecería sí, mucho. Sí, empatía. Y además esa empatía, este, pues a nosotros nos cuesta mucho el día 
día a día y de repente no sentimos que haya una reciprocidad o una equivalencia. Y ya en Ciudadano Promedio, la verdad es que es impresionante la cantidad de dinero que te puedes ahorrar dejando sí, claro. de comprar el cafecito, ya sabes de cuál, sí, sí, sí. Este, a lo mejor la cajetilla de cigarros, estos gastos hormigos que pareciera que no, no ahorras tanto dinero si no los haces y al final de la semana vas a ver cuánta lana te vas a ahorrar, al final de mes no te quiero decir y al final del año hasta te puedes comprar la, o no sé, la mensualidad de un carro. Exactamente, hay veces que decimos en qué se me ve el dinero y eh, se los decía hace rato, pero se los vuelvo a repetir. Es más, hagan el ejercicio esta semana, de aquí hasta el domingo. Apunten en el teléfono o en una libretita todo lo que gastan. El dulce, la comida, este, la propina y van a ver que al final van a decir, estoy gastando hasta un 30% de mi sueldo sí. en cosas que me podría haber ahorrado. Y rápidamente nada más que revisen bien el estado de cuenta de sus tarjetas de crédito porque hay muchas veces que hay cobros que ni siquiera saben que existen y que el banco o algunas otras este, independencias o, o empresas le están haciendo y que ellos no saben que lo están pagando mes con mes. Con esto nos hacemos una pausa y regresamos con más información. Gracias. A ver, me pa Alóndiga, casa pública destinada para la compra y venta del trigo. En algunos pueblos sirve también para el depósito y para la compra y venta de otros granos, comestibles o mercancías. El jueves 3 de enero de 1782, hace 235 años, nació en San Miguel el Grande, hoy de Allende, Guanajuato, Juan José de los Reyes Martínez, un minero que se distinguió como insurgente en la Guerra de Independencia. Tal vez le resulte más familiar al mencionar su sobrenombre, el Pípila. Fue quien, según el mítico relato, incendió, con una gran losa de cantera sobre la espalda, la puerta de la alóndiga de Granaditas. Ahí se refugiaban españoles, familias criollas de posición media y acaudalada. Qué bueno que siguen con nosotros y pueden disfrutar de este hermoso amanecer que estamos viendo en Cancún, Quintana Roo. Así amanece el sureste de la República Mexicana. Miren nada más qué lindo paisaje, una de las cosas tan bonitas que tiene nuestro México. Ante las situaciones tan terribles que estamos viviendo ahorita con el incremento de los precios, hay que disfrutar mínimo de este tipo de paisajes que pues, tenemos en nuestro país, de nuestra arquitectura, de nuestra comida, de nuestra gente. Compartan con nosotros qué les gusta de México y sus amaneceres en cualquier parte de la República, sobre todo ahorita los que están de vacaciones, presúmanos cómo amanece por allá en la playa. Seguimos con más información. Adelante. Le cuento que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que el 31 de diciembre del 2016 fueron detenidas 37 personas en Poza Rica. Indicó que estas personas presuntamente podrían formar parte de una banda dedicada al narcomenudeo. Logramos detener en Costa Rica a 37 personas, presuntos delincuentes, que se encontraban en una casa de seguridad en Costa Rica. Fueron varios días de trabajo de inteligencia. Se utilizaron sistemas modernos para detectar la presencia de este grupo. En Oaxaca, solo un mínimo de escuelas reiniciaron las clases este lunes, conforme lo que establece el calendario oficial de la SEP, aunque las autoridades estatales no han informado la cifra de cuántas escuelas abrieron, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que en algunos casos donde no se reanudaron actividades, los maestros hicieron un reajuste al calendario escolar con previo aviso. A las 8 realizamos los honores a la bandera nacional correspondientes, nos llegó un 98% del alumnado, se entiende que es el primer día de actividades, pero el día de mañana estaremos completos ya. Eh, los maestros reanudaron normalmente todos, todo el personal, todos estuvimos desde primera hora. En otro tema, un incendio consumió una bodega y dos fábricas de plástico, esto en la zona conocida como Las Joyas, en León, Guanajuato. El siniestro comenzó alrededor de las 6 de la mañana. De inmediato se reportó el hecho al 911 y minutos más tarde llegó el cuerpo de bomberos. Luego de tres horas lograron sofocar las llamas. Afortunadamente no se reportó ninguna víctima. 
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional dará a conocer en mayo a quién será su candidata en el 2018 a la presidencia de la República por la vía independiente. Según un comunicado del EZLN, la candidata será indígena y deberá conocer su cultura. Para ello se integrará un Congreso Nacional Indígena donde estarán representadas 66 etnias de nuestro país. Gracias, Jimé, por esta información. Mientras tanto, San Luis Potosí es uno de los estados más afectados por el desabasto de combustible. Y es justo allá donde Pemex pone especial atención para que todo vuelva a la normalidad. Vamos a ver la información. Sin manifestaciones de consideración se mantiene San Luis Potosí, a donde el combustible distribuido por Pemex parece comenzar a normalizar la venta de las gasolinas en la mayoría de estaciones de servicio que la semana pasada se quedaron sin el producto. En la zona centro no se presentan problemas para adquirir el combustible, pero en algunos municipios del interior de las regiones de la Huasteca y el Altiplano, la alta demanda deja sin el combustible a las gasolineras y las poblaciones quedan paralizadas. Ahorita creo no hay. Sí, parece que ahorita no hay gasolina, está fregadón. La única opción para estas poblaciones es viajar largas distancias arriesgándose a que los municipios vecinos, donde por lo general existe una o dos gasolineras, tengan el combustible. Charcas, como te sumas, la verdad. ¿A cuánto tiempo están? 20 kilómetros cada distancia. Las autoridades señalaron que hasta el momento en la entidad no se han registrado movilizaciones en contra del gasolinazo, pero se mantienen en alerta permanente para resguardar a los posibles grupos manifestantes, a las gasolineras y vías de comunicación. Para Imagen, Omar Hernández. Así está, lamentable situación allá en San Luis Potosí, lamentablemente esto se repite en diferentes puntos de nuestro país. Mientras tanto, vamos a cambiar un poco de tema, saludo nueva cuenta a mi compañero Efren Argüelles, quien nos reporta desde la central de Abastos aquí de la Ciudad de México. Efren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, Iram. En la central de Abasto, la más grande de América Latina, se mueven aproximadamente 30 mil toneladas de diferentes productos al día. Grande, un gran número de personas acude hasta esta central y vamos a preguntar a algunos de los locatarios de qué manera les afecta el aumento en la gasolina. Amigo, buenos días. ¿De qué manera les afecta a ustedes el incremento en la gasolina, en los combustibles? Pues afecta pues de que baja mucho la venta. Ya como los carros grandes que traen mercancía, pues sube la gasolina, sí, sube el diésel. Pues es, está aquí lógico que toda la mercancía va a subir, baja la venta, van a comprar cerca. Los tianguis. ¿Ha considerado aumentar el costo de los diferentes productos en este momento? Ahorita todavía no, pero más adelante se va a tener que subir porque va a llegar más caro los fletes. ¿Por qué de momento no tienen alguna reserva de los productos aquí en la central de Abasto? Pues no, porque todo es este diario, diario va llegando la, fres la fruta, diario sube, cambian los precios. ¿Qué tipo de productos ofrecen aquí en tu local? Papaya, sandía, aguacate, limones... Por ejemplo, en este momento vemos el caso del aguacate, 35 pesos el kilo. ¿Cuánto podría aumentar en los próximos días? Pues es, en estos días este, a lo mejor se mantiene así un poco, pero pues, así como está en la situación, va a llegar como a 40, depende de cómo se vaya subiendo todo. En el caso de la papaya, ¿qué cuesta en la actualidad? Ahorita está de a 2 el kilo. La otra, la otra semana va a estar como de a, de a 15, depende de cómo esté. Cómo ¿Y esté. la sandía, por ejemplo? Pues la sandía ahorita se está manteniendo a 7, depende. ¿Y cuánto podría aumentar? Hasta 10 pesos, sí, depende. Ahorita con la gasolina todo se va a subir. ¿A ustedes en su economía, en la casa, están pensando hacer algún reajuste en sus gastos para mantenerse? Pues hay que tratar de gastar menos, ¿no? Hay que ahorrar para ahorita los días que vienen más difíciles. Muy bien, te agradezco mucho. Hasta luego, gracias. Ahí lo tienes, Irán, es el rostro de la realidad aquí en la central de Abastos, que sin duda uno de los atractivos son los precios, precios económicos que ofrecen todos los días, pero sin duda el incremento en las gasolinas va a pegar de forma directa en la canasta básica, como el arroz, el huevo, entre diferentes productos. Aquí de momento, en la central de abasto más grande de América, se van a mantener los costos, pero ya están considerando en los próximos días, aproximadamente 15 días más, elevarlos, como en el caso del aguacate. Y es así como se verán afectadas millones de familias aquí en nuestro país por el incremento en las gasolinas. Y así estamos iniciando el año, Irán.
Así es, Efren, y es como doble incremento porque precisamente los fletes a la central de abastos van a subir, pero la gente que va a comprar para sustituir sus negocios a la central de abastos también tendrá que invertir más en gasolina y es un doble incremento que evidentemente se va a ver reflejado en el bolsillo de todos los mexicanos. Gracias, Efren. Un fuerte abrazo, Irán, y seguimos trabajando. Buenos días. Gracias, gracias. Estaremos en contacto. Mientras tanto, vamos con Marlene Stahl y todo lo que está pasando en las redes. Maja, ¿qué es lo que pasa ya en el mundo digital? Venga, tío, muchas gracias. Y gracias también a los que siguen participando en los primeros tres días del año en donde le ha afectado más a usted esa alza de precios. Hashtag alza de precios y así va el resultado hasta este momento. Fíjese, el 31% dice que en el transporte, 40% en los alimentos y 29% en los servicios. Apenas van tres días. Vamos a seguir viendo cómo suben estos precios y cómo nos afecta a todos, la verdad, al, conforme al paso del tiempo. Les recuerdo que pueden participar por medio de Twitter y de Facebook. Por ejemplo, Mariana Fonseca dice, lamentablemente todo ha subido, pero los choferes de transporte público abusan de la situación. Cuéntanos por qué, Mariana, por qué, qué te pasó. Queremos saber bien en esa opinión más a fondo. Avisa y Landa, del gas en diciembre todavía estaba a 266, ahorita subió a 306, el de 20 kilos. Gracias, Avisa y por esta información. Y tenemos uno más, dice Monse de Rodríguez, pues ya había habido un gran aumento en todo, sin duda algo que nos afecta a cada uno de nosotros, es algo ilógico, una gran grosería y un mega robo, ¿cómo es que suben los impuestos y nada al sueldo? ¿De dónde pretenden que paguemos? Así es, es ilógico, ¿cómo es posible que todos los productos suban, los servicios suban y nuestros sueldos pues sigan igual? Vamos a un corte, regresamos rapidísimo, no le cambie. Qué bueno que sigue con nosotros, muchas gracias. Y en la información internacional, Daniel Reynoso, el estudiante mexicano detenido en Letonia, el pasado 20 de diciembre, tras ser acusado de robo, continuará en prisión preventiva, mientras se mantiene el proceso de apelación, el cual podría tardar dos meses. Asimismo, se dio a conocer que el próximo jueves podrá recibir la visita por primera vez desde que fue encarcelado de su padre y de su hermano. Y mire, la Prefectura Naval de Argentina decomisó casi 8 toneladas de marihuana que eran transportadas en un buque mercante que navegaba por el río Paraná. El barco proviene de Paraguay. Durante la operación fueron detenidas nueve personas. Las autoridades argentinas consideraron este aseguramiento como el más importante de 2016. Y nos vamos hasta Asia, Pekín y otras ciudades del norte y centro de China fueron azotadas por un fuerte, una fuerte contaminación. Decenas de vuelos fueron cancelados, así como varias carreteras fueron cerradas. La Oficina Municipal de Protección Ambiental extendió una alerta naranja, la cual es un nivel antes de la roja. Y vamos con la tercera, 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 con mi querido Pachoncito Gerardo Liceaga y mi amiga hermosa Elba. Vamos a los deportes. Gracias a la guapísima Marlene Stahl de La Voz Maravillosa. Y bueno, tercera, tercera, tercera llamada. Comenzamos. Muy bien. Cualquier cosa, entras sí, Farné. Ya lo sé. El día de ayer, Gary Kubiak, ex entrenador de los Broncos de Denver, dio una conferencia de prensa para decir adiós. Kubiak estuvo nueve temporadas con los Broncos como mariscal de campo y dos al frente del equipo en las que logró marca ganadora de 21-11 y el título del Super Bowl 50. Vamos a escucharlo. He tenido mi rutina durante mucho tiempo y siempre he tenido mucho orgullo de poder entrenar a un equipo de fútbol, estar ahí para los jugadores, estar ahí para los entrenadores, para la organización, hacer un plan de juego, llamar a algunos jugadores Siempre he tenido mucho orgullo de poder hacer todas esas cosas. Pero este año no he podido hacer nada de eso. Ha sido duro. Y por primera vez he tenido que decir a mí mismo, ya no puedes hacer esto más. Bueno, acá tenemos los números de este muchacho, jugador de los Broncos de Denver de 1983 al 91, entrenador de los Broncos de Denver del 2015 al 2016, récord como entrenador 8777.530, temporada regular 8275.522 y postemporada 
52.714. Muy buenos números de este señor, un ganador, como bien decías. ¿no? Así es, ganador del Super Bowl. Hay que recordar que estuvo como. Se lo regalaron, ¿eh? Este tres. <risa> Tres eh, Super Bowls los ganó como jugador, como mariscal de campo suplente y uno como entrenador en jefe. Si usted movió el Rose Bowl ayer, se lo perdió el abuelito de todos los tazones. Juegazo entre el equipo de la Universidad del Sur de California y los leones de Nathan y de Penn State. Que aquí vamos a empezar con el pase de anotación de Max Surley a Goodwin de 30 yardas. Penn State se acercaba 20 a 14 y van perdiendo el partido. Este muchacho es un fenómeno. Darnold Rogers de 3 yardas. El equipo de los troyanos. Ganaban ya 27-14 y vean esta jugada, nuevamente pase de Maxor y Aguisiki de 11 yardas, 27 por 21, estaba en ese momento el marcador, tercer cuarto, este acarreo es fenomenal, Barkley 79 yardas, vean quitándose jugadores. Cambió del lado derecho hacia el centro, se enfila a las diagonales y el equipo de Penn State estaba dándole la vuelta al partido 28 a 27 con este acarreo. Después vendría una jugada que ojalá la vea la NFL. Golpe de casco a casco de linebacker Cameron Smith a Surly y lo castigan con targeting. Así se llama y así lo marcan. Foul personal. Targeting, golpear de casco a casco, ya desde los infantiles hasta la universidad, y al señor lo echaron fuera por reglamento. Un golpe de estos es lo que tiene que ver la NFL. Vendría nuevamente Max Orley, pase de 72 yardas, vean, se queda con el balón Goodwin, y se iría a Penn State 35 a 27. Después, nuevamente, este muchacho es un fenómeno. Darnold en su primera temporada como titular a Smith Schuster, 13 yardas, 42-35. Y aquí venía el empate, 49-49. Darnold a Burnett de 27 yardas y faltando 4 segundos. El gol de campo de Burmester de 46 yardas. Gana el equipo de los troyanos del sur de California, 52-49. El tazón de las rosas. Vámonos al Sugar Bowl. En eh, el Superdome de Luisiana, así empezaba el partido a carrera de Cox de tres yardas, Auburn estaba ganando, los Tigres de Auburn estaban ganando 7 por 0. Segundo cuarto, pase de Mayfield, aquí lo vemos, buscando, señalando, muévete, el pase de Mayfield Andrews, 13 yardas, estaba emparejando Oklahoma, los Sooners, estaban 7 por 7, luego a carrera de Mixon, de tres yardas, ya se iban al frente, Oklahoma 10, 14 a 10, y después pase aquí, de, de Mayfield a Westbrook de 7 yardas, 21 por 13, jugada de engaño, aquí viene, a carrera de Mixon, 4 yardas, primero lo marcó el oficial en la yarda 1, después iban a revisar la jugada, y le iban a dar la anotación, y de esta forma los Sooners de Oklahoma estaban dándole la gran satisfacción a sus seguidores. Volvieron a ganar un tazón colegial después de que Clemson los hubiera eliminado. Y acarreo de Perrin de dos yardas para que finalmente el equipo de Oklahoma, los Sooners, ganen el Sugar Bowl. Muy hermoso como narras las cosas, me encanta. Gracias. Me encanta. Y bueno, mi Rafael Nal Nalgal está bien informado, ¿no? Un Ajá. poquito. Ganó el primer set y ahorita está a punto de ser este, quebrado en el segundo. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos, además tendremos informado, es el, el novio, futuro marido de Pedro Jiménez. Ojalá, <risa> dame tres hijos, pero bueno. Dejamos los deportes, vámonos con la guapísima Sofi Rivera Torres y ese chaleco extraordinario que trae el día de hoy. Ya ahí si después le ven este chalequito a Gerardo Lisiaga es porque me lo robó, ¿eh? que quede claro. Ya me advirtió además que me lo va a robar. Pero bueno, arranquemos. El actor germano irlandés Michael Fassbender confirmó que se tomará un descanso de al menos seis meses en los que permanecerá alejado de los escenarios. Dijo que se dedicará de lleno a atender asuntos familiares y a proyectos enteramente personales. El protagonista de las películas Steve Jobs y Shame, Deseos Culpables, aseguró que no está en sus planes abandonados la actuación, sino que se concentrará en trabajar creciendo su propia productora y colaborando con diversos guionistas en algunas historias que tiene en mente y quiere ver plasmadas en las pantallas del séptimo arte. 
Por otra parte, una guapísima y de mis modelos preferidas, a sus 36 años, Giselle Bunchen continúa como la modelo mejor pagada del mundo a pesar de haberse retirado de las pasarelas el año pasado. Se dice que sus contratos con las marcas de diseñador rebasan a los de las otras guapas como Kendall Jenner, Gigi Hadid o Irina Sheik. Pero no todo es trabajo para Giselle, quien ahora comparte su talento musical a través de Instagram. Así como lo escuchan, ella aparece en una playa con el atardecer de fondo y toca la guitarra cantando en portugués el tema Tren de Alta Velocidad, que habla de la velocidad en la que transcurre la vida y por lo tanto hay que disfrutarla. Escuchemos. Multifacética y muy talentosa, mi queridísima Giselle. Bueno, lo que comenzó como una forma de llamar la atención de la banda de rock estadounidense Foo Fighters, ahora se convierte en un proyecto que ya prepara su propio disco. Se trata de una banda con mil integrantes que se hace llamar la banda Rockin' 1000 o los Rockin' 1000. Primero se pusieron a tocar el tema Learn to Fly y así lograr que su grupo preferido los visitara en la región norte de Italia. Ellos continuaron tocando por diversión y entre sus interpretaciones se encuentran temas de Nirvana, ACDC y el mismísimo que traigo en la espalda, David Bowie. Aquí, presumiendo los detalles de David Bowie que traemos hoy por una artista mexicana y diseñadora pintada a mano. Todo eso es pintado a mano, pero bueno, ya se los contaré el viernes en la sección de moda. Vamos por lo pronto con mi queridísima hermanita Marlene Stahl. Gracias, hermanita, y gracias también a ustedes que nos escriben todos los días en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Y la pregunta del día, en los primeros tres días del año, ¿en dónde le ha afectado más el alza de precios? Hashtag alza de precios. Hasta este momento, este es el resultado. El 31% en el transporte, el 43% en los alimentos y el 26% en los servicios. Aún no sale la tarifa del transporte público que haya aumentado, pero los que ya cargamos gasolina o quienes ocupan taxi, pues ya están dándose cuenta que las tarifas han aumentado bastante en el transporte. Y bueno, con eso los alimentos y los servicios también ya van en aumento. Gracias a Marco Antonio que nos escribe. Buenos días, sin equivocación en todo, ya que esto será una escalera en alza de precios. Así es, Marco Antonio, es justo lo que está Estamos viendo lamentablemente a solo tres días de que inició el año. Jorge Méndez, el gasolinazo ha afectado más en los alimentos y en el transporte público. Gracias, Jorge, por tu opinión. Y hay un tuit más que nos dice Juan Reséndiz. Al subir el combustible, subió todo. La realidad ya nos alcanzó. Alza de precios. Gracias, Juan. Y así queremos conocer su opinión. Participen con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y compártanos todo lo que ustedes quieran decirle a todo nuestro auditorio. Vamos a un corte y regresamos. Aún tenemos más información. Muy buenos días, qué gusto, qué gusto saludarle en esta mañana, mañana de martes, échele galleta a su mañana, con ánimo, por supuesto, muy contentos, mañana fría, las temperaturas disminuyen en, la, en las primeras horas del día, Chihuahua, cero grados, Ciudad Juárez con tres, Zacatecas, uno, Toluca, la capital del estado, dos, marcó el termómetro, aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nueve grados, y la parte centro, entre San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara, toda esta zona, seis a siete grados, Morelia tuvo cuatro. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos la imagen de imagen. Y siempre la imagen muy elocuente. Yo quisiera hablar mucho de ella, pero está despejado. Muy buen tiempo en el Golfo, Península Yucatán, extraordinarias condiciones en la costa del Pacífico y solamente zona fronteriza con algunas nubes. Lo más, lo más cargado en los Estados Unidos, jornada de frío por la mañana y las temperaturas muy elevadas, mucho calor, las máximas se incrementan. Lo invito a que viajemos al norte del país. Aire fresco en el noreste, Tijuana 17, Mecale 18, Ciudad Juárez 16, zona fronteriza más frío, Chihuahua 22 y de este lado noreste 26, 29, 27, más alto con más calor por supuesto en el noreste del país. Saludamos al corazón de la República Mexicana, muy buenos días, good morning, bonjour. 
¿Cómo está usted? Bueno, las mínimas... 4 o 6 grados, las máximas muy elevadas, León y Aguascalientes 27, Puebla 25, Cuerna 28, Querétaro 27, Pachuca con 22. En el Golfo, extraordinarias condiciones meteorológicas, 28, 29 grados, Matamoros y Tampico, Veracruz 30, 32, Villahermosa y Tuxtla, Mérida 33. Pronóstico extendido, planeando los próximos 5 días. Ciudad de México, 25 a 26 grados, sol radiante, calor al mediodía y para fin de semana, conste que es martes, nadie se lo dice a usted, sábado y domingo, descenso de temperatura. Amigos, en Guadalajara, 28 a 29 grados, con un calor impresionante, mínimas de 7 a 8, 9 probablemente, el próximo sábado, 28 grados. Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, hoy calor. 28 a 29, mañana 21, vuelve a ascender el termómetro el jueves a 25, y el viernes habrá descenso de temperatura viernes en el norte del país, 4 con 16 el sábado, 3 con 12, de Monterrey nos vamos a Tijuana, Baja California, 17, 18 grados, no hay un cambio importante, nubes, probabilidad de alguna niebla, y el sábado pronóstico de lluvia en Tijuana, seguimos en el norte del país, nos vamos a Ciudad Juárez, otra ciudad fronteriza, 16, sube a 17, incrementa a 18 hasta el jueves, pero a partir del viernes viene el descenso de temperatura, una de mínima, dos el sábado, y de Tijuana hasta Mexicali, donde... 18, 21, 23, continúan ascendiendo los termómetros y el sábado vuelve a bajar el termómetro 10 con 19. Pronóstico, pronóstico de martes, mucho frío en las primeras horas del día, el mediodía, muy soleado, temperaturas a la alza y nos vamos del otro lado del estudio, ahí está Jimena Duarte. Muchísimas gracias, Capi. No solo temperaturas a la alza, sino precios del combustible a la alza. Y fíjese que según expertos, uno de los rubros más afectados por este incremento es el de los alimentos. Por eso nos vamos hasta la central de abasto de la Ciudad de México, en donde mi compañero Efren Argüelles ha estado platicando con la gente para ver qué siente ante este gran gasolinazo. Efren, buenos días. Gracias Jimena, continuamos con este recorrido por los pastillos de la central de Abasto que sin duda ofrece muchos productos a mejores precios Este recorrido lo realizamos en los pasillos de frutas y legumbres, también por carnes y pescados Queremos escuchar, queremos saber cuál es el sentir de los locatarios, realizamos un sondeo y esto fue lo que encontramos aquí en la central de Abasto Vamos a ver Pues afecta que ya dejan de vender un poco muchos clientes Sí, pues ya, ya muchos se quejan de eso, ya no hay mucha venta, ya dejan de venir, se van para otros lados, a donde les queda cerca. Son 50% todo. Ahorita no se resiente, pero ahora nomás de que empiecen a subir el, el fuete, ahí se resiente. La gasolina es lo que traslada todos los productos y pues por lógica tiene uno que, que echarle. Antes... Llenaba yo mi tanquecito con 500, hoy, hoy son 575 pesos de plano. Es que ya no viene mucha gente para acá, ya se, se les hace caro venir hasta acá. En el transporte, hermano, porque o sea, los productos vienen de fuera y se pues, aumenta el costo, aumenta el costo de la, del producto. Ahí lo tienes, Jimena, es el sentir de los locatarios que piensan mantener los costos de momento en aproximadamente 15 días porque tienen una reserva en las bodegas. Pero ya que se termine esta reserva en las bodegas, de, inma, de inmediato vendrá el aumento en todos los productos. Más de 30 mil toneladas se venden aquí en el día de diferentes productos y estas 30 mil toneladas tendrán un incremento. Todo esto por los altos costos en la gasolina, en el combustible, que implica el traslado, la gasolina y los gastos simplemente van para arriba. El compromiso de imagen, imagen televisión, imagen de la mañana, es estar al pendiente de nuestro malo auditorio, y este fue el sondeo, y estaremos al pendiente de todas las reacciones en relación a los aumentos en la gasolina. Jimena. Muchísimas gracias, Efren. Muy completo tu reporte. Por supuesto que nosotros vamos a seguir de cerca este tema que de alguna manera a todos nos afecta. Vamos con más información con Irán Hurtado. 
Gracias, Jime. Y seguimos hablando de todo esto. Tomen nota y también precauciones, porque este martes se prevé que continúen las manifestaciones y bloqueos por el gasolinazo. Tan solo aquí en la Ciudad de México, las organizaciones Somos Más y México Suma anunciaron que a partir de las 9 con 15 horas y de manera simultánea van a clausurar simbólicamente 14 gasolineras distribuidas a lo largo de Calzada de Tlalpan. También a las 11 de la mañana van a clausurar simbólicamente las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, que están ubicadas en Avenida Hidalgo 81, esto en la Colonia Centro. Y en este momento, pues reportan ya un bloqueo en la carretera Lechería Texcoco, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Seguiremos informando acerca de estos bloqueos. Hacemos una pausa, no le cambia, regresamos todavía con más información aquí en la primera emisión de Imagen Noticias. Primeros tres días del año y a usted cómo le ha afectado el alza de los precios. Tenemos resultados de quienes participaron con nosotros a lo largo de este noticiario y quedó de esta manera, Quique. 32% para el transporte, 41% para los alimentos y 27% para los servicios. Bastante parejo, afecta en todos los rubros y a todos los ¿A sectores. ¿A ti cómo te ha afectado más? Primero en el transporte, luego dejé de comer y después voy a dejar de pagar la luz. <risa> ya no tiene luz, Quique, en su casa. Nada. Si le quieren prestar unas velitas, gracias, Quique. Y tenemos más información, vamos contigo, Irán. Yo sé dónde nos ha afectado más este gasolina eso. En el ánimo y en el sentido del humor, sí, la verdad. ¿verdad? Ahí, ahí fue donde nos pegó. Ahora hacer un resumen final de la información. Las protestas por el alza al precio de las gasolinas aumentan en todo el país. Chihuahua, Durango, Jalisco, San Luis Potosí y la Ciudad de México son solo algunas de las entidades donde el descontento se hace presente. Debido a los bloqueos, la Policía Federal intervino, logrando liberar 22 vialidades. Los envíos de remesas a México en noviembre del 2016 sumaron 2.362.9 millones de dólares. Esto representa un aumento de 24.7%. En comparación al mismo mes del año anterior, el resultado alcanza un nuevo máximo histórico. Daniel Reynoso, el estudiante mexicano detenido en Letonia el pasado 20 de diciembre, tras ser acusado de robo, continuará en prisión preventiva mientras se mantiene el proceso de apelación, el cual podría tardar dos meses. Asimismo, se dio a conocer que el próximo jueves podrá recibir la visita de familiares. Un enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel de Manaus, capital del estado de Amazonas, en Brasil, dejó un saldo de 60 muertos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado calificó al motín como la mayor masacre del sistema penitenciario. La refriega duró 17 horas. Wingardem Leviosa, y así aparece el capitán. De la nada, el de capitán nada. Álvarez, que por ahí no está. Oigan, a ver, ¿listos para ver un video muy divertido? El ingenio es indispensable para crear música, eso ya lo sabemos, y lo demuestra este intérprete inglés que recrea a la perfección la obra El Bolero de Rabel con copas de cristal. Escuchen esto. A ver, a ver. ¡Súbele! ¿Si es tu amigo Quique o no? No, era canadiense. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. No, no, no es canadiense. Y cómo da, cómo da, que haga lo mismo. ¿Cómo da tono cada copa? ¿Cómo da tono cada copa? Por el nivel de agua. Por el nivel de agua. Ah, era, era un examencito. Creíste que me iba a pasar mi capitán al bola. Eh? O sea, Están peleando. Mientras ellos se pelean, yo les cuento que en estos tiempos de gasolinazos, vean la imagen que le vamos a presentar. Un conductor, mientras está cargando combustible, se prende su motocicleta y, por supuesto, lamentablemente, esto.
esto le causa varias quemaduras. Ahí está el momento en el que el fuego se enciende justo cuando está cargando combustible. Habría que ver qué falló ahí. Wow, ah, qué peligro. Qué peligro. Así que toda la gasolina, qué peligro. Puede explotar claro, completamente sí. todo. Eso pasa en muchas ocasiones por traer el celular muy cerca o porque de repente el gas se empieza a evaporar y hay una chispa y por eso se prende. Muy peligroso cuando carga en motocicleta. Mientras yo les cuento que en Massachusetts el conductor de un camión hizo caso omiso de los señalamientos del camino y sin medir consecuencias trató de pasar por un puente. Y en unos instantes la caja del camión quedó reducida a nada por el fuerte golpe que recibió. Miren, no, aquí están las imágenes. Está? Ahí está, ahora sí, ahí está el camión. Ah, bueno, sí, ah, ah, bueno sí, pero es que era con truco. Churros, ahí estaba, churros, de repente, churros, adiós a la churros, caja. Churros, no, bueno, Mira, eso bien, de que no tradición. paso, no paso. Que la gente lo estaba buscando ahí. Ay, no sabía, no, pobre hombre, cuánto medía su camión. Denle exactamente. chance. Exactamente. Adiós. Denle chance. Bueno, eso fue aquí en viaducto. Eso fue en viaducto, que es tiro por viaje. Tres veces al día. Acércate, brother. En Brasil, captaron edad, cuando un rayo... La edad, mi reina, la edad. Captaron cuando... Y aquí está ya de este lado. Cuando un rayo impacta a una persona. Ve la imagen, ¿eh? Muestra el momento en el que Talín Campos, de 25 años, allá por las playas de Ipanema... El impacto de un rayo en la costa de Sao no, Paulo. La joven tuvo un paro cardíaco y fue llevada a un hospital. Pero ve la imagen, ah, ¿eh? Ve nada más. Ahí se ve incluso. ¿Qué ¿Tú sabes? Mala un rayo. Suerte. ¿Qué potencia tiene un no, rayo? No, no, bueno, pero qué mala suerte, porque cuántas personas están ahí y fue justamente donde iba pasando. Entonces, oye, escucha, ¿Eh? hasta se escucha el, el impacto del rayo. Por eso, cuando esté lloviendo y haya tormenta eléctrica, no hay que estar en el exterior. Un rayo tiene una ¿Eh? capacidad de 50, 60, 70 mil watts y mata a las personas. ¿eh? Qué, wow, qué impresión. Qué, impresionante. qué impresión. Increíble. Qué, hay que ah, tomar qué tragedia, precauciones. la verdad también. Qué terrible. Pero bueno, ¿usted se imagina a Mario Bros en la vida real? Bueno, estos jóvenes se dieron la tarea de llevar al famoso personaje de los videojuegos a nuestro día a día a través de la actividad conocida como Parkour. Mario logra evitar enemigos y poder al final salvar a una princesa. Una interesante mezcla de actividades extremas, creatividad y pasión por los juegos de video. ¿Qué tal? Y acrobar. Regreso a la infancia 3, 2, 1. Y efectos especiales también, ¿no? Que también se necesitan para todos los Oye, pero aparte el parkour es como una actividad extrema muy eh, impactante, ¿no? Yo veo los brincos que se echan y las acrobacias que logran y de verdad que sí. Se ve que le ponen bastante empeño. Ahí está. Ahí la princesa. Ahí salven a Jimena, miren. Ay, mi Mario Bro. A tu rescate. Y la facilidad. Es Efren y Jimena. Bueno, eso podría llamarse. Y el gozo se fue al pozo. Luego de haber fallado tres ocasiones clases de gol, Kerem Bulut, jugador del Cinde Wanderers, logró marcar un tanto. Sin embargo, el jugador no se dio cuenta que le fue invalidado. Vean, se va con la tribuna, con los aficionados de Levanta la bandera. Ya le anularon el gol. No se ha dado cuenta. <risa> Bulut sigue festejando. Pero es que cómo se da cuenta. ¿no? La gente no, sigue festejando. No, vuelve a gritar, no, vean. No, y va a regresar. No, ves el escudo de la playera. Y le no. avisan. Que no vaya. Porque le anularon el gol. Pero no, el corazón. Porque fuera de lugar. Está bien fuera de lugar. Cosas de las que yo no entiendo. Está bien fuera de lugar. Ya festejaste. Oye, pues también domina pelota de yoga. Andrew Henderson demuestra sus habilidades con el balón, cambiando la pelota del número 5 por una un poco más grande. Vamos a verlo. Un poquito nada más. No, bueno, yo no puedo ni con. Pero está más fácil con esa gran claro, 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 Oye, por supuesto, por supuesto. Pero, pero hace la vuelta al mundo. ¿Esta sí es la vuelta al mundo original? A ver. Ahí está. Ven nomás. ¿Eh? Ah, ¿Qué ¿Quieres, ¿quieres, ¿Quieres una contijerita? Oye, qué flexibilidad. Qué Oye, Irán sabe hacer muy bien esos trucos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahí mañana, mañana se los presenta. Qué padre. Ya mañana no estás. Ya te caché. Ajá. Ay, qué equilibrio con qué la bonito, cabeza. Bonito. Qué fuerza. Sí, pesa mucho la pelota. Mañana con la pelota de yoga. Mañana. Con la pelota de no. yoga. Ahí, Ay, Dios. Ah, ¿sí ¿Cómo se llaman? Dejen el cumpleaños mañana. Eh, bueno, ya mañana estará con nosotros nuestro compañero Francisco Sea. Yo me quiero despedir de todos ustedes por darme la oportunidad de entrar en su casa estos últimos 10 días. A todos mis compañeros por recibirme con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. 
Sí, me vas a extrañar, me vas a extrañar a toda sí. la gente allá arriba en producción y a todos mis compañeros aquí en piso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos días de vacaciones. La pasamos muy bien, Jimena. Muy bien, trabajando, Capi, muchísimas empezando gracias. Gracias. Un placer, un gusto. ¿Y tú cómo te llamas? Nah. Yo, yo te veo al ratito en el de Yuriri haciendo. Nos vemos ¿eh? no, no, Marlene, no. Enrique, muchísimas gracias. Ay, Jerry, Elba, muchísimas gracias a todo el Me equipo de producción. Mirar, gracias. Muy bien. Oye, gracias, gracias. Y la producción. Sí, también churros, les dije... churros, churros, churros. De cariño, pero también para la gente, ¿verdad? Hay churros simbólicos para toda la gente, con todo nuestro corazón. Y que este 2017 arranque o sea, con las metas churros de corazón. Ya se los ya se los Para que estemos mañana afuera de Grupo Imagen de las Instalaciones, va a haber una canacita con churros de parte de Jimena. Cállate, para los que quieran pasar. Oye, ¿quiénes son los churros matutinos del Ya, vámonos. Ya los los esperamos mañana con más inform información en punto a las 6 de la mañana en Imagen Noticias en su primera emisión que tengan un excelente martes y churros para todos ya salió el sol ya salió el sol